。正经最前线，无马看中国。我是美国外景主持人程小农。今天我们在纽约，很荣幸有机会采访中国的民主运动的最早的活跃人物胡平先生。他从中国到美国以后。很长时间一直在坚持从事民主运动。那么，当谈到中国的民主运动，胡平先生有一个特色，他既是中国国内的民主运动的早期参与者，他同时也是海外的民主运动的一个重要的角色。因此呢，在这个场合、这个机会，我们想请胡平先生给我们评估和分析中国民主运动的早期阶段以及它后来的走向。再就是海外的民主运动，呃，在目前这种状态下，它可能是个什么状态？胡明先生您好，你好，呃，很荣幸能今天在这儿采访您。那我想先请您给我们稍微回顾一下，就是说中国的民主运动要是从历史来算的话，到今年也有四十多年了吧？嗯。那么这么四十多年来，您是在国内和国外都参与过的。所以您应该讲这方面的一个权威之一。那么，您怎么看？从这四十年了，中国的民主运动到现在，这个所谓指望中产阶层能够来推动民主民主运动这种这个设想，或者说一种理想的理论上的推演，好像并没有发生。中国民主运动其实不是一个未来事件。它其实是个历史，就是说它早就发生过了，但是很少有人是亲身参与过那场运动的，或者说他当年是在场的人，但是现在他已经留在中国，他当然就什么也不能说了。但是您有这个机会，既向这个既能向海外台湾的观众朋友们介绍中国当年的民主运动，要从资历上来讲的话。你们当年参与的中国的民主运动，其实也不比台湾的民主运动晚多少。那么，那是一个什么样的过程？然后怎么样后来就被压制下去了？当代中国的民主运动，如果从民主强算起的话，那么到现在就有这个四十年了。嗯，那呃，请您稍微。给我们台湾观众朋友们详细介绍一下民主强，嗯，因为他们对这个可能不一定有概念。嗯、所谓民主强运动呢，是指在一九七八年年底到一九七九年，持续了一年多的一个民主运动。呃，它的特点呢，就是在这段时间，首先是人们在北京的西单一堵墙上贴上大字报，然后呢，办起了这个自己的刊物。当然都是用很简陋的方式，留印本的方式办写自己的刊物，呃，那吹自由民主。除了中北京之外，在中国很多省市也都有类似的这些活动，嗯，这就成为这个民主强运动。嗯，它是，你要说起来这个，这个当代中国它这，这个运动也可以从民主强算起，但是，呃。这些参与者他们的反叛的意识，他们自由民主理念的形成，当然要比这个更早一些。嗯、那个在文革后期就已经出现，嗯，包括我后来写的《言论自由》，发表的《言论自由》，实际上也是在七五年就已经就就已经写好了的。呃，讲到这里啊，可能台湾观众朋友们又有一个问题了，嗯，嗯因为他们没有在共产党的专制下生活过，他们很难想象说。在这样的政治高压下，尤其毛泽东还活着的时候，对政治高压非常强。对那个时候，这种自由民主的意识是怎么样形成的呢？嗯，通过什么样的资讯呢？对，对确实这是很大一个特点。嗯，当代中国的自由民主的这种运动，嗯、这种理念的产生和我们的前辈不一样。嗯，比如说是不是荣闳啊、严复啊、孙中山啊、康有为、梁启超、胡适啊，和他们不一样。嗯嗯他们是在接触到西方思想之后，嗯，产生的这种理念啊、嗯呃。那我们是在和这些西方思想相隔远、相绝缘的环境下成长起来的，完全绝缘。对，那我们主要是根据我们自己的这种经验、呃、感受以及对这种经验感受的反思而呃
，相当程度上可以讲是呃自发产生的，或者说是重新发现了自由民主的理念。嗯，那在就这一点而言呢，其实倒和西方当代的这种自由民主理念的萌生有类似之处。西方当代的自由、当代的自由主义民主理念产生，它就是产生在这个后宗教改革时代。嗯啊，呃，加尔文的新教。受到这个罗马教廷的这个迫害，可是呢，等到新教自己得势了的时候呢，他要搞起同样搞起对异端异教的政治迫害，而且甚至搞得比罗马教廷还过分，嗯，但是就是物极必反，嗯，这宗教之间他们相互的这种迫害，反而促成了一种宽容思想的产生，嗯嗯，当时人们就很多教徒就发现呢，既然我们基督教是讲是。倡导这种平等，倡导博爱，怎么我们会自己搞这么残酷？嗯，所以这个他们就讲，那应该宽容，要在信，首先是信仰上应该宽容不同的信仰，宽容不同的思想。那言论自由、信仰自由由由此而产生。嗯，那么共产国家其实和这个相相当类似，因为自从中共这个四九年夺取政权之后。就建立起了远比西方中世纪政教合一更为严厉的那种那种控制啊，而这种控制呢，它就不断的运动，呃，不断的搞运动，不断的实行政治迫害，而政治迫害的主要的对象还都是指人的思想、人的言论，嗯，而且迫害的残酷程度，那是远远超过了历史，而且由于迫害它的这种广泛程度，也是以前从来没有过的，对，从普通的老百姓。年轻的学生，一直到你共产党的老干部，嗯，所有共产党那那些呃，当年那批老干部、老革命们，他们在中共夺取政权之后，所遭受受的罪、受的迫害，还远远超过了他们在革命夺,夺取政权之前，嗯，这简直是极大的讽刺嘛。所以也同样就是物极必反啊、呃，在这种情况之下，反而促使呃一些中国人、一些年轻人。啊，一些知识分子，甚至包括中国的一些老干部，产生了这种朦胧的，呃，但是很清、很清醒的一种自由主义的思想，一种现状、哎、民主的这种理念。嗯，他是，那么，就拿我所经历的，你看，当民主强的那些参与者，那大当时大大都是二三十岁，嗯，你看看他们的家庭背景，没有一个有什么家学渊源。啊，此前也没有人，任何人留过学，教过去受的教育呢，都是毛时代的那最封闭的教育。嗯，那他们为什么会产生这种思想呢？所以这个就是来自他们自己对自己经验的这种呃痛切的这个反思。嗯，在这中间呢，呃，我们能够接触到的，当时能够接触到西方思想，那都是很片段的、很零碎的。嗯嗯，其中有些呢，还包括也从呃官方的这种马克思主义中间。特别是马克思早期的一些呃人道主义的思想啊，一些这个言论自由的思想那里啊，得到一些得到一些养料啊。那么，当代中国，所以在这个意义上，当代中国的自由民主运动，它并不像很多人想想象的，是建立在市场经济的基础之上，建立在中产阶级兴起的基础之上，而是建立在你旧的这种集权制度、你的残暴、你的残酷。你的普遍的政治迫害和你的全面失败的基础之上，嗯，正是由于那种政权，他那种政治迫害如此普普遍，如此残酷，就促使很多人呃产生了这种呃这个，首先是思想自由了这么一个概念，另外你包括经济体制也是一样的，嗯，你过去公共制计划经济，由于你的僵硬、你的低效，反而促使了很多人产生了经济自由化的思想，嗯。所以，他这我觉得这个不仅中国如此，其他的共共产国家也大体也也都差不多。对，嗯，特别像蒙古嘛，你说蒙古那九十年代就完成民主转型了，嗯，你说他那个时候有什么中产阶级啊，有什么市场经济啊？而那个时候他们对西方开放的程度，连中国都不如，嗯，而且他们历史上也没有自由民主的传统啊。问题就在这儿，就是我们在共产国家这些人，他们在很大程度上是等于是。重复了，重走了一遍西方人发现自由民主理念的那个历史过程，呃，那么在这种上，所以这也就回答了啊，自由民主这东西，呃、啊，在中国有没有基础啊？有没有土壤啊？能不能和中国接轨呀、啊
那这个门这个不存在，因为它本来就从那儿长出来的，是自己长出来的，不是外部输入的。当然后来对外开放了，那我们又从呃见识更广了，又强化了我们的这些追求。呃，但是基本上讲，它是一个自发的一个一个内生的这么一个过程。那如果从这个角度来讲的话，是不是可以说？像同样的这种自发的对自由民主思想和理念的追求啊，在共产党最严厉的镇压状态下会萌生。对。那么在后来的不同的历史时期，它也同样会萌生。那将来也会萌生。对。是不可避免。对。对。嗯，就像这次疫情吧，你看，呃，很多人都在说，你看那些很多人以为都有岁月静好的人，嗯，也特别一些中像上海啊这些大城市的中产。中产阶级，啊，觉得日子过得很不错。一个疫情把他们折腾这个成这个样子，那么他们也也被迫发出一些声音。啊，在这个情况之下，他们也也就对这个你说法治啊、自由啊，就有了更更深切的这种感受。嗯，在这个意义上讲，大他当然就是都是有有他类似之处啊。另外呢，你在中国过去呢，还有一套就是也和经济这个有很大的关联。啊，你过去呢，僵硬的经济体制。呃，使得大家根本没有呃从事经济活动的是这种呃积极性啊、呃，导致了就普遍的贫穷啊、呃。那么这个经济改革，我感觉非常清楚了。这个经济改革的过程，它从来一开始就并不是出自中共高层的什么顶层设计，嗯，而是出自下面老百姓他们自发的行动，包括所谓一九七八年年底这个安徽小岗村啊、呃，这个十八户农民。啊，电力契约就搞包产到户啊、嗯，包括呃，特别像广东出现了，呃，持续了十几、十几二十年的那种逃港潮，嗯，啊，就像他们港广东人自己讲的嘛，他说你们还在争论什么，还在谈什么社会主义、资本主义，我们早就用我们的脚投了票了啊，就已经，所以那个时候，呃，而你就当时整个就是你共产党的制度很少有哪一个制度，在那么短的时间内犯下那么大的罪恶。把一个专制政权可能犯的错，他都犯个遍，而且波及面之广、嗯，所以你看，就是特别在毛后期啊，那你找不出全国哪一个阶层是受益的阶层，没有，没有一个是受益者，嗯、所以大家就有普遍的要求改革的这种呃预见嘛。而在这个时候呢，那当人们重新打开国门啊，国人得以看到整个世界。特别看到自由民主的世界，嗯，那各方面都搞得那么出色，相形之下啊，那不要说呃普通的老百姓，不要说敏感的年轻人，就连那些老干部看了都，简直觉得都就就是，他们都没法承受那那种给他们带来的那种巨大的那种冲击。嗯，你像讲的嘛，说王震这么保守派了，到英国去访问，一看怎么英国一个普通的工薪阶层都生活条件那么好，比他这个副总理还生活的好。你看，这个对他们会那会有多大的冲击？嗯，所以是整个国家，它是在这样一种基础上，呃，出现的要求改革的这种这种思潮、这种冲动啊、呃。那么年轻人呢，当然是当其中，他在这里就会扮演一种很很更积极的一个角色。那以您的亲身经历啊，嗯、你经历过一九七八年到一九八零年那个中国早期的一个民主运动。那这段时间的历史，嗯，结合您刚才讲的这个民主自由理念的萌芽，当时是个什么样的过程？那么后来又是怎么样被压制下去了呢？嗯，当然，这从民主自由的出现开始，呃，啊，那是二十七八年年底，在北京西单的一堵墙上呢，就出现很多大字报，其中开始呢，这些大字报大部分是有就这个呃要求平反的，要求错这个平反冤假错案的。用现在的话说呢，更多是这种维权的这么一些大字报，然后也就陆续出现了一个呃要求改革、要求自由民主、诉讼这么一些大字报。呃，在民主强下呢，就聚集了一些年轻人，他们就自发的呃就呃就决定办一个刊物，就成了一个所谓的年刊物，就由此而产生啊、呃。在那个时间，嗯，最初中共当局对民主强还是支持的。包括邓小平在会见美国记者的时候都谈到，呃，都谈到这一点，呃，但是呢，到了后来，呃，主要是一些这个
，民主党像有些大字报啊，有些文章啊，出现了针对邓小平的啊、嗯。那么这是邓小平呢，他才起初他愿意呃容忍甚至鼓励民主强，其中一部分也是为了他自己权力斗争的需要。对，因为那时候他和以华国锋代为代表的凡士派做斗争。嗯，作为一个曾经被毛泽东亲自点名打倒的这么一个人物，那他他当然要求。突破毛泽东思想的那种，对思想的那种禁锢和限制啊！呃，我们知道，在这个呃毛泽东晚期啊，就尤其是在呃一九七六年四月五号所谓天安门运动之后啊，邓小平又再一次被打倒。那这时候呢，毛泽东就任命华国锋作为中共的第一副主席啊啊，担而担任这个国务院总理。实际上就奠定了他这个最后接班的这个地位。地位，啊，等到毛泽东在九月七六年九月九号去世不久，那华国锋长久这个呃，下面就逮捕了，所以江青、王洪文、张春桥、姚元这个四人帮啊。当然，你说这种行动本身，那已经是对毛泽东的一部分否定。是，嗯，但是呢，因为华国锋是打着毛的旗号，作为毛泽东的。钦定的接班人上的台，嗯，因此呢，呃，他虽然在实际行动上已经突破了毛泽东那种控制那种限制，但是他依然要打着毛的旗帜，嗯，依然强调，他就提出啊、呃，凡是毛主席呃做过决定的东西，那都要坚持；，凡是毛主席主张，我们还要继续坚持下去。所谓两个凡是嘛，意思就是说，一一切还要照着毛泽东的说法去办，嗯，尽管他实际上他自己都已经不这么做了啊、嗯，但这种说法呢，毫无疑问。对于那些呃要求进一步改革的人，他们当然就不能够满意。嗯，尤其像邓小平这些，你是被毛泽东亲点名打倒的，你必须得突破毛泽东那种思想那种绝对控制的地位。嗯，所以他包括邓小平，包括当时党的一些呃理论家，他们都有进一步要求所谓思想改放、解放的这个要求。嗯，那么在这种情况之下呢，所以他就对来包括来自民间的。这些要求自由民主的呼声呢，也采取一种就是呃支持和鼓励的这么这么一种态度。只是到了之后，那凡是派基本上被政治上被击溃。啊，邓小平呢已经确立了他的地位。啊，然后他不就提出所谓四个坚持？那四个坚持从名义上看，那也和你过去共产党那套都是差不多，也就是确立要确立这个共产党的那套包括意识形态的这种控制。只不过呢，到他那里呢，这种。控制的尺度要比以前是要呃要宽了很多，嗯，但是要坚持这种控制本身，他并没有放弃。这么一来呢，他就对于呃来自民间的这种自发的，他不能完全掌控的这一方面，就要就要实行某种打压，嗯，这种过程在以后还经历过八十年代经历过很多次，嗯，因为每这个每到一定时候，这个来自民间的，包括来自党内的。要求进一步改革，要求政治民主化的呼声就会高涨，啊，这个时候呢，邓小平的这些这些这个当权人物呢，就要就要进行一定的打压。但是在当时的情况之下呢，他们的打压每一次都是虎头蛇尾，嗯、啊，没过一两年，那么要求自由民主这个势力就卷土重来，嗯，而且呢，总是比第一次比原来那次还规模更大，嗯啊，所以整个八十年代基本上就处于这么一种一种。呃，保守势力和要求自由民主的势力这么呃互相呃交错斗争，然后呢，呃，这个自由民主的势力呢是在这种曲折中还不断的成长，这、嗯、一直到最后八九民运的爆发，把这种就推向最高潮啊。那等于八九民运的爆发证明了你刚才提到的这个自由民主理念的萌芽，在社会中就跟草一样，它不停的一到春天它就长出来。但是前提是得有个春天。对，那您给我们台湾观众朋友们介绍，简单介绍一下这个六四的民主运动。从规模上看，好像按人数参与的人数来讲，似乎好像比台湾历史上有过的民主运动规模还大。对，对，就是以六四八九民运动那种规模之大，像不但在中国历史上是没有过了，就是在整个人类历史上啊都没有能和它相比的。嗯。几乎全国所有的城市，尤其是有有高等院校的城市，那几乎都发生了同样的这个运动，而且持续了五十多天。嗯
，而且在整个抗争过程中间呢，呃，抗议的民众呃都严格的遵循和平履行非暴力的这种抗争的方式。嗯，这个在中国过去历史上也是从来没有过的。嗯，那只可惜呢，就是八九年就是功亏一篑。嗯，呃、这六死屠杀啊、呃，这么一种残酷的，呃，邓小平为首的这种强硬派采取了。就是超乎人们想象的残暴手段，嗯，把这个八九零九镇压了下去，呃，这样子包括党内那些就是倾向于改革、倾向于民主化、同情民主运动的这些大大小小的官员也都遭到清洗，呃，那么就使得中国的民运就就处于一种这个呃严重的停滞和倒退，呃，当时我们嗯，我已经在海外，当然我们从电视啊和从国内。别人朋友的联系上，等于也是对整个过程有着很直接的这种了解。呃，当时在八六四之后呢，我就最担心的一点就是呢，六四，因为你八九年是一场呃和平一种非暴力的抗争，嗯，最后遭到当局那种残酷的镇压，因此他就很可能使国人丧失对非暴力抗争的信心。嗯，他们觉得非暴力行不通。嗯嗯。但是在现在的物质条件之下，要明天从事暴力抗争，就是没有不可能的事情。对，于是到头来，他们就会放弃抗争，就会放弃抗争。啊，那后来我们看到，呃，那么这三十几年，那确实就是就是这么一种状况。尽管有少数的呃勇敢的呃这个民运人士前赴后继，呃，但是呢，呃，你要像八九民运那样。或在八九之前，有那么多一般的民众来参与这种局面，就再也没有出现。嗯，那你既然你而非暴力抗争能够取得成功的关键因素，就是数量，就是规模。嗯啊，如果参加民运的人数比较少，那么当局就很容易镇压啊。所以，他这三十几年尽管一直有这种抗争，但是他很难对构对当局构成强大的压力。而且就比较容易被当地所镇压，呃，一旦镇压下去呢，又进一步助长了人们对非暴力抗争的那种丧失信心，呃，到头来就越来越多的人就放弃了抗争，呃，这就是我觉得这一次，所以这个六四这个这样它造成的这种后遗症，确实要比当时很多人意料的估计的还要严重，因为在八九民运之前，尽管当局也是呃一次又一次的镇压。就像我刚才讲的，那每次都是虎头蛇尾，过两年就卷土重来啊！但是我们看到六四之后，那这种大规模的抗争几乎就再也没有再出现。而且在眼，在今天，我们看在短期之内，中国大陆再出现那种大规模的群众性的那种非暴力抗争的可能性，似乎也也非常小。而一旦没民来自缺少了来自民间的。大规模的这种街头运动，那等于民间就失去了向当局施加压力的最有力的手段。嗯，这么一来，你今后中国的改革很大程度上就要取决上层权力斗争的一些影响，或者其他方面的因素。嗯、呃，那么当然就使得这个民主的实现，呃，这个民主的这个突破就变得更为艰难。嗯，我记得李安友教授在接受访谈的时候。他也提出了类似的观点，就是说台湾，在他的民主化过程中，当局也在压制，也在镇压。嗯，但是呢，蒋经国采取了一些这个本土化的对这个政治方面的改良，然后稍微开放了一点点空间，政治空间、言论空间，然后在这个基础上，台湾的民主化开始自然而然的生长起来。那么。你觉得说中国会有未来的蒋经国吗？当然，呃，国民党蒋经国当时能够那么做，他也和国民党本身的特性分不开。嗯，因为国民在这一点上，国民党和共产党还是一个本质的区别。嗯，呃，尽管国民党也实行过很长一个时期的这种威权的统治。嗯，但是从一开始，你孙中山提出的这个。军政、训政、宪政，嗯，你就把民主宪政作为你的一个目标，嗯啊，你不得不承认，你实行威权统治只是个权宜之计，嗯，一个阶段性的办法啊。这样子一来，就包括在你国民党党内，那么自由民主、宪政民主
这种理念就有正当性，就有合法性。嗯、对，对，所以呃，那么在包括在你们党内，那么要求这种要求实现，呃，宪政民主的呼声，他就可以就是你等就不可能压下去。嗯，而这个对国民党来说呢，呃，他最后呃落实民主宪政，对他来说。只要在理论上，社会是顺理成章的事情。而你在共产党那那儿呢，你是把你共产党的这个专政看成天经地义，你从来并不认为它是一个呃，只是我们要实现宪政宪政民主的一个过渡手段。嗯，所以当你这个，那么他就，你现在我们也是啊，如果你今天明天如果共产党开一个大会，呃，说我们要实行宪政民主了，只是我们现在呃暂时还不能一下走那么远，我们得分个阶段。那不管他这种承诺有多真诚或者不真诚，但是我们都会意识到那是个根本性的转变，啊，所以这就说明你共产党国民党不一样，他所以这也造成一个他的很大的后来那个走向的一个很很大的一个不同。就是说，对国民党而言，他本来的孙中山创党时候，对发动国民革命时候建立的理念，当时的基础也是自由民主。对对，所以。对国民党而言，这个理念是在推动起来的话，没有意识形态上的障碍。对，对他没有这个问题，所以对他是是个。但是对中国大陆，对，就这个基础不存在。就是，嗯，因为一个党的意识形态，它并不是不起作用的，嗯，并不是不起作用。对他最在关键时候的他走什么路线，呃，其实那个有很大的制约作用，嗯，这也就是为什么现在共产党他老要请到呃。这几个不讲，要不准这个，不准那个，哎，总要把他的什么那个官方的意识形态，总要强调的，非常强调。他就知道，你要离开了这种意识形态的这个这种地位的话，那么你的下面的，你你的所作所为就都失去正当性，是对党内来说失去正当性。嗯，所以这个其实是非常重要的点。当然还有其他方面的不同的，你包括你你这个在台湾，那本来他就是一个。他就没有建立起什么共产的制度、嗯、啊，因此在民他民间是从来就就有自己的空间啊，所以在台湾，在其他的一些呃地方发生的民主转型，那确实就是和经济的进一步的发展、中产阶级的兴起就有着很直接的联系。所以，关于中产阶级导向民主这种理论呢，主要是适用于这些国家，而在对共产国家它它并不适用。所以，这样来看的话，台湾的民众觉得台湾的民主化是一个很民主化是一个很自然的过程。对。那么大陆也同样，表面上也是一个有过自然的过程。对。您前面也提到过，但是实际上是在两个不同的轨道上。对对。也就是说，不能够简单的以为说台湾发生过的民主化运动。将来在大陆就一定会发生。对对，它是不两两个不同的、很不一样的这个路径。嗯。另外还有一点呢，就是你说大陆现在啊，它也改掉了公共私企化经济，也有了市场经济，也有了民营企业，也有了中产阶级。嗯。但是呢，你中国这种方面的这种改革，它和呃很多人就把现在的中国觉得好像和当年的台湾就比较类似了。嗯。但是它是建立在不同的基础之上，这是很重要的一点。呃，这就和你我们谈到的所谓经济改革有很大的关系。你中共在八十年代就开始实行经济改革，其实，在对中国来说，共产国家来说，你实行经济改革，本身就有一种自我否定的意味。对，呃，因为你共产党就是靠消灭私有制起家的嘛。嗯哼，你现在要回过头去搞私有制。那不是等于你原来革命搞错了吗？啊，所以当时经济改革一开始的时候，那很多人，所以在那个时候，以经济改革它变成了促进政治改革的一个动力。嗯，倒不是说产生了多少中产阶级，产生了多少市场经济，而是你这种转向本身你是自我否定，对，自己拆自己的台，没错。所以当时是压力从这儿来的，因此这也造成了那些所有包括东欧那些国家，他们经济改革走得比较早。但是后来他们就发现一个重大问题：如果他们希望经济能够进一步的复兴，有进一步的发展，就必须得更大规模的进行体制改革，更大规模的废除你共产革命建立套那套体制啊，然后呃回归
原来的所谓资本主义体制，嗯，但这么一来呢，就意味着对自己整个革命的否定，嗯，也意味着对共产党专政的否定，嗯，因为我们都知道，共产党专政的理由说说到底就一句话呀，要就防止资本主义复辟。如果你自己都在资本主义复辟了，那就无产阶级专政，从何谈起呢？嗯，所以当时东欧那国家他这个他的经济改革在这个意义上的促成了政治改革，嗯、啊。而你中国的本来也是这个样子的，所以在八十年代的时候，中国所有要求政经济改革的人，在政治上几乎几乎都是自由化的，都是自由化的。嗯，那么也就是到六四之后啊，那保守派啊也要求对经济改革也要也要清算。嗯，啊，说你们经济改革也是呃呃呃，引起人们思想的混乱，引起人们对社会主义的怀疑啊。可是邓小平又又发表了这个“九二南巡”的讲话，要不问姓社姓资啊。结果呢？到后来，中国在经济改革方面反而比六四之前步子迈得更大。嗯，这么一来，他中国就完成了一个别的国家都没有出现过的一个不可思议的一个转变。嗯，因为你本来你搞资本主义和坚持共产党专制，这两头是不能并存的。对，啊、嗯，是不能并存的。啊、嗯，但是你中国是在。六次屠杀之后，啊，党内和民间的自由派势力都受到严厉的打压，啊，而且呢，整个国际上那苏东阵营这个土崩瓦解，啊，人们本来都已经失去了共产这个共产革命的那套信念，啊，你中由于中国是在六次之后才大规模的，就是更大张旗鼓的引进资本主义，啊，那个时候，啊。邓小平就看得很清楚啊！以前我不敢大规模的搞资本主义，就怕你们以此为荣华公子之尊。说你都资本主义，你还叫什么共产党？嗯，你还什么专政？他现在我人都杀了，嗯啊，我这么干，那谁？这个人杀指的是六四镇压。对，嗯，对，他就他反而不在乎了，也就是他就呃不在乎这个时候更大张旗鼓的搞资本主义了，而且。因此就出现一个怪胎，就是在共产党专政之下搞资本主义。嗯，这个本来是不可能结合的啊，他居然在一个六四啊，把这个事情使他不可能的变成可能了。嗯，于是他就给他一党专政，共产党一党专政之下搞经济改革。那么你是由于在共产党一党专政之下搞的经济改革，当然使经济里有很大的发展，那么他就很容易把这个发展的功劳归在他。共产党一党专政这个战下，嗯，所以他不会因为这个经济的发展就变得越呃，就朝自由化方面走。反过来，他倒把经济的成就呃归功于你看，我们就是六四杀了人，我们就是坚持共产党的领导，才有今天的成就，反而成了巩固他的统治的一个资本。嗯，你看，这就是这几十年来大家都看到中国的经济取得了相当引人注目的发展。而且中产阶级，呃，从人数上说也和以前是不能同日而语，但是呢，并没有出现更强劲的要求政治自由、民主的这么一种趋势，反而到在相当程度上起到了巩固共产党一党专政这么一种作用。这当然还有一个很很这个特殊的因素，就是说，嗯，同样的，呃，采纳了这个自由资本主义的生产方式的这个。前共产国家啊，那别的国家都是在政治民主转型之后啊，才进行更彻底的这个经济方体制方面的改革。嗯，而中国呢，是在坚持一党专政之下搞的经济改革。啊，到头来一看呢，反而中国这种坚持一党专政之下的经济改革，资本搞的资本主义，呃，在短期内至少在短期内，比你那些。搞了政治民主的国家搞经济改革，好像还更有成效，比你成效还还更显著。这当然道理很简单了，因为你共产国家，你搞经济改革，你就是化工为私嘛，就是把工业变成私有制嘛。那你说怎么化呢？那么多国有财产算谁的呢？那理论上你都是人民的财产呢，那就该私有化，这个分给大家嘛，每人一份儿。那别的东欧的国家就是这么干的，基本上就是每人，包括苏联，嗯嗯、所谓休克的话，不也就这个，就分给大家、嗯嗯、啊，这个很不公平。俄罗斯的那个国有资产私有化，它是发私有化券，等于就是分到一人一份对,对,对,对，就是呃、嗯，这个呃也是当时人们唯一能接受的方案，因为它公平。嗯
嗯，至于多少人在从中这个浑水摸鱼，那是另外一回事。嗯，但理论上讲，这么是合理的。嗯啊，你要把工厂分了，那当然是，人人有份，都是全民的财产，当然全民，全民每个人都有份。但这么一来呢，你把那么庞大的资产就把它肢解了。嗯，那这么一下子，肯定就像你没有效率了嘛。嗯，就甚至比你原来计划经济还不如，你完全成了没人管的状态。嗯，所以在他他必须得经过一段时间之后。资本重新集中，嗯，就出了出了资本家，那才有资本主义呢、嗯、啊！所以他在东欧那个国家，在经济改革之后，一度出现经济反而滑坡啊，然后然后才慢慢才有上轨道。嗯，而你中国呢，既然是在一党专政之下搞的私有化，那就是党委会直接变成董事会，党委书记是就成了直直接成了老板，一步到位成了资本家了。对，他反而就。免除了那个把它呃就是零碎化资本零碎化那个过程，所以他在经济上他就可以保持呃，你党委书记你成了资本家了，那么你当然就会向资本家那么去考虑问题，那么去行事，那么追求利润呃，所以到头来呢，这种最恶劣的私有化过程，反而从效率来说，反而比你那些很公平合理的还还更见效啊，这个到头来呢，他反而。因此，他这方面取得成就了，又强化了共产党专制，嗯、呃，包括再加上后来你加入经济全球化，嗯、呃，如果你没有加入经济全球化呢，那你凭你那种底子，那要发展起来也是很不容易。嗯，你搭上经济全球化的这个快车，呃，由于你中国人那么多，又呃又那么穷，大家要求致富的冲动又那么强，你廉价劳动力啊等等，就成了你的一个大很大的一个优势啊、呃。到头来呢，就就居然就至少在一段时间之内。你像中国这种最畸形、最不公平、合理、最伤天害理的这么一种经济改革造成的效果呢，反而不但比你们那些转型国家更有效，而且比你这些老牌的自由民主国家的经济发展起来，似乎比你们比你们也还更快啊！这这么一来，我们就看一个像，随着中国这些年的经济的发展，共产党的专制，并没有因为这种发展而被削弱，反而似乎到得到进一步的强化。这就是历史给我们开了一个一个极一个极大的玩笑。你讲的这点，我也是深有体会。就台湾而言啊，台湾民众当中啊，也还是有不少中共粉丝。对，其中有些人是与这些红色圣特有关的。对，有些人呢，就是比较简单的一种简单思维，认为说，你看中共经济搞得很成功吗？是是。但问题是。我们要深究一下，就像您刚才提到的这个分析来看的话，最肮脏的、最不公正的这种市场化、私有化，再配上共产党的铁腕，对，他反而把这个经济发展变组合成了一个中国现在这个状态。对，那么接下来，呃，现在中国的经济又开始往下走了，那么今后。我们假定假设它这个趋势没有大的改变，没有办法再反弹回去了，因为它已经没有新的可以改革的制度了。那么这个时候没有制度创新的创造的新的激励，那这个趋势就经济往下滑的趋势，慢慢慢慢就会成为一种常态。有中国用的新常态，那在新常态下，你觉得说中国的民主运动是不是会又会有新的机会呢？我建议，呃，就像你说的这样子，因为现在的中国，它的经济上，它已经缺少新的增长点，嗯、呃，那么它已经有的优势，它会逐渐的耗尽，嗯，而在与此同时呢，你和整个国际社会，你和现在已有的这种全球的经济全球化的这个秩序呢，又发生了相当的冲突，嗯，也就是无论是在内部和在外部，都遭遇到了更多的困难，嗯，再加上国人。尽管在过去这种畸形的、最伤天害理的体制之下，居然取得了相当的经济的进步，嗯，但是人们对自由的民主的这种追求，那是出自天性的，嗯，包括这中产阶级，他们对于法治的追求，那也是出自他们也是从是他们利益所导致的一个必然的一个一个一个结果，嗯，因此呢，这些愿望、这些冲冲动，他们可能为一时间的经济成就。呃，所掩盖，嗯，或者把它淡化，但是它并不会因此而消失，嗯，因此当经历过那个过程之后，再加上你现有体制它本身的弊病日益彰显，那么这种冲动、这种愿望会再次复
复苏再次兴起。所以，从长远来看，我想我们当然对中国这块民主还是抱有相当的乐观。嗯，您刚才提到的是这个共产党在他的所谓崛起过程当中。他也制造了一系列的国际矛盾，反过来呢，产生了这个国际社会对他的种种种种的新的认知，发现说这是一个越来越这个嚣张的一个霸权主义的一种理念在支配着他。共产党为什么就一定要霸权呢？他和平的发展不好吗？他过去几十年和平发展不也还顺利吗？怎么发展到一定程度以后，他就要开始追求霸权？为什么他就非要追求霸权？这红色大国和霸权这两者之间，是不是本身就是他的一个内在的一个属性，或者说是用通俗的话讲，就是他有那个毛病，嗯，非霸不可。对，为什么会非霸不可呀？呃，当然这个他们有就有他们的逻辑，对，就是他们的逻辑，对，他们很多逻辑跟我们一般人就想的不一样。比如很多人都以为你，就说你中国经济都发展的这么好了，你共产党在这方面的业绩很不错呀。嗯，这个时候为什么不可以在人权问题上啊，自由民主问题上，呃，变得更柔和一点呢，更宽容一点啊？嗯，那中共想的，我们就是靠原来蛮不讲理，就是靠蔑视人权、践踏人权，我们才有这些成就的。你现在叫我们去回过头去学好，那不就搞坏了吗？嗯，他中国就很讲讲，我们之所以现在搞得好，就是因为我们坏。嗯，如果你要我们不坏了，那我们就不可能好了。哎、嗯呃，你这几句两句简单的话，把这个问题点是就点出来了。对对，坏人办事儿，他就是这么坏。对，他就是靠坏才成功的。嗯，所以他现在就给嘲笑你，不管当年的戈尔巴乔夫啊，你东欧那国家那些这个呃转民主转型，嗯，你看我们就没那么干啊。嗯嗯我们现在做的比你们还好，啊，你现在叫我们回头呃去学你们，去搞些更人权、更自由化，那么自己拆自己台啊，啊，他干嘛呢？他所以反而增强了他要坚持这种专制的这种呃这这种这个底气啊。另外，你的在对外关系也是一样的，嗯，他是在他是靠着这种起家的，嗯，靠这种这个上台的，靠这种发展的，他就助长了这种倾向。本来一个政党也好，一个他里头总总总是有多种倾向的。嗯，你会随着各种事情的发展，他有些倾向就会变得越来越占上风，嗯，有些倾向就会越来越受压制。嗯，你像包括党内，那很多都是我们这一代人嘛，我们都熟悉的。你看这些年，他们在八十年代不用说，跟我们都是很意气相投的。嗯，呃，即便在六四之后一个短时间之内，跟我们还有很多共同语言的。嗯，到现在我们就越来越发现呢。那些还保持和我们有类似理念的这些人，他们在党内就越来越吃不开，嗯啊，而是原来那些我们都都认为特别不好的那些人，这次体制就变得越来越吃得开，嗯啊，所以原来哈耶克写这个“走向农业道路”都强调呢，他为什么会最坏者，最坏者当政，嗯，为什么这种体制，他体制里头总是有好人有坏人的，嗯啊，到头来这种体制结果呢，总是他会让。最坏的人有更多的得势的机会，嗯，你从这些年来看，呃，在外交上那种咄咄逼人啊，那个国强必霸啊，这种事情就越来越占上风啊，所以他这个他他有他们的一个一个一个必然的趋势在里头。所以你讲的这一点，嗯，其实不单是说在台湾很多民众，呃，不一定能理解说为什么总是不能对中国抱有更更多的好的期望。嗯嗯那是他的原因，你刚才讲清楚了对。对，其实西方社会一样，已经上了当当。对对对,对，就是，嗯，他就是你这个国家发展，呃，你是在什么样的背景下发展的，嗯、以什么的路径发展的，嗯、他就会助长那个那个倾向。嗯，谢谢胡斌先生，今天非常精彩的给我们的观众朋友们解答了很多很重要的问题，也帮我们的观众朋友们了解了中国的民主化。他的萌芽是一生再生，但是在中共这个体制下，这些萌芽是一批一批被铲掉，还会再生。但是我们不能对这个，你如果对中共的体制你不抱任何希望的话，你才能理解说，对中国的未来你可能怎么去评估它。谢谢胡平先生。
谢也谢谢我们的观众朋友们观看我们的这次节目。我们希望今后我们会为观众朋友们提供更多的这方面的采访，帮助大家更多的了解和更多的理解中国正在走的每一步。再次感谢胡兵先生，谢谢。